In this video, we will talk about the topic cost and management accounting. One important problem. In the cost and management accounting, there are CA, CMA, particular inter and final students. In the topic, in the problem, particular CMA inter paper 10 cost and management accounting illustration. That is CMA final paper 15, SEM paper in the illustration. This is full workings and detail in the video. If you have any doubt about this topic, you doubt about particular problem or topic, you can mention it in the comment box. We will cover it in the videos. If you are watching our channel, please subscribe to our channel. If you have any doubt about this topic, you can ask us in our Telegram, Telegram group. The link is in the description box. First, we will see the sum. PH Limited manufactures and sells two products, namely BXC and DXC. The two products are produced by a company. In this company, you can invest in fixed assets in 2 lakhs. Working capital investment is equivalent to 3 months cost of sales of both the products. If you have a value of two products, that is the working capital investment in 3 months. So, the fixed capital financed by the term loan lending institution at an interest of 11%. Fixed asset, that is fixed capital, term loan ले finance पनेर कांग, अधिकी interest 11% पर आनम, working capital के financing अपड़ेन पाथेंगे ना, half of the working capital financed through bank borrowing, अन्न मीदी इरिकर half अंगरुद वंदु financed through internal resources अपड़ेन रिकांग, अप वेली ले loan वाइंगे ना, अधिक मट्टों ना interest कट्टे वेंडी दिरुको, so bank ले वाइंगे ने दु 50% of the working capital के 19.4% interest कट्ट so, if you have interest in the fixed asset or the working capital, you can add the two calculations. Then, in 2016, you can anticipate the data for two products. Production in units. Product BXC 5000 units and Product DXC 10,000 units. And material cost. You can use two materials. Material A, price 4 per kg. Material B, price 2 per kg. Material B, price 2 per kg. Product BXC and DXC will be required to be required. 1 kg and 0.75 kg. Material A will be required to be required. Direct labor hours, 5 hours and 3 hours. Wage rate is 1 minute to 2 per hour. Then factory overhead recover பண்டுது 50% of wages நும் சொல்லிருக்காங்க, direct wages நும் administrative overheads நும்கிறது factory costல 40%. So cost sheet உடைய format அப்படியும் இங்கு நம்ம் கவர் ஆயிட்டே வரும். Selling and distribution expenses 2 and 3 per unit. Over productக்கும் தனித்தனியா 2 per unit, 3 per unit தனித்தனியா குடுத்திருக்காங்க. Company expects to earn after tax profit of 12% on capital employed. Capital employed நான் இங்கு என்ன? Fixed assets and working capital are the capital employed. That is, 12% profit after tax. After tax profit, capital employed is 12%. Income tax rate is 50%. So, we prepare the cost sheet. That is, we know the cost of cost and profit selling price per unit. That is, we know the total cost and profit selling price per unit. We know the total cost and profit selling price per unit. We know the total cost and profit selling price per unit. We know the total cost and profit selling price per unit. We know the total cost and profit selling price per unit. Net profit of the company after taxes. Tax கப்பிறு என்ன profit இங்குருது ஒரு statement கேட்டிருக்காங்க. இது ரும்ப சும்பலான குச்சின்னா, அந்த basic concept மட்டு நீங்கள் நல்ல புரிஞ்சுக்குனோம். அது ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னே இல்லையா, capital employee என்ன என்ன, அதில் working capitalக்கு finance எப்படி பண்டுராங்க, அது கேத்த மதிரி இந்த interest calculation இங்கு கொஞ்சம் கேவனம் எவ்வளவு units இங்கு பார்த்தோம் product BXC 5000 units மாலு பெரி unit குறுக்காலம் total of 5000 units BXC DXC கு 10000 units total units இது பெரி unit அண்டு 10000 units இதைத் தவிர இரண்டுக்குமே total சேத்து வெளில் outer காலத்தில் BXC and DXC இரண்டு productக்குமான total amount so first direct material பார்க்கலாம் direct materialல் என்ன பார்த்திருந்தோம் material A ஒரு கேசியும் material B ஒரு கேசியும் product BXC கே தேவே So, அப்பாந்த ரெண்டையும் நம்ம இங்கே சேத்து போடுனோம் அதனுடை amount ஓடே So, 1 kg of material A அது ஒரு கேசிக்கி 4 ருபான் பார்த்தோம் So, 4 into 1 4 into 1 plus product B ஒரு கேசிக்கு 2 ருபா 
இங்கே நமக்கு ஒரு கேஜி தான் தேவை ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் அதே மாதிரி அங்கே டிஎக்சிக்கு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கேஜி தேவை மெட்டீரியல் ஏல அதோட காஸ்ட்டு ஃபோர் பெர் கேஜி இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் கேஜி ப்ரா மெட்டீரியல் பி இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் இந்த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இப்போ பெர் யூனிட் காலத்தில் போடுறது எல்லாமே இன்டு டோட்டல் யூனிட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி பிஎக்சிக்கும் பெர் யூனிட் இன் டிஎக்சி காலமில் இருக்கிறதெல்லாம் இன்டு டென் தௌசண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் காலத்தில் போட போகிறோம் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டுடைய டோட்டல் காலத்தையும் ஆட் பண்ணி வெளியில் கிராண்ட் டோட்டல் போட போகிறோம் ஸோ மெட்டீரியல் அடுத்தது வேஜஸ் வேஜஸில் டைரக்ட் லேபர் ஹவர்ஸ் ரெக்கார்டு ஃபார் ப்ராடக்ட் பிஎக்சி ஃபைவ் ஹவர்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் ஹவருக்கு ரேட் வந்து டூ ஸோ ஃபைவ் இன்டு டூ டென் ருபீஸ் டைரக்ட் லேபர் அதே மாதிரி அங்கே டிஎக்சிக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் தேவை பெர் ஹவருக்கு டூ ருபீஸ் த்ரீ இன்டூ டூ சிக்ஸ் அடுத்தது ப்ரைம் காஸ்ட் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணினோம்னா அதுதான் ப்ரைம் காஸ்ட் ஸோ ப்ரைம் காஸ்ட்டை டோட்டல் பண்ணிவிட்டு அதோட நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுரும் அழிவில் அவுட்டர் டோட்டல் காலம் போட்டுரும் அடுத்தது ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ரெக்கவரி என்ன பார்த்தோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேரக்ட் வேஜஸ்னு பார்த்தோம் டேரக்ட் வேஜஸ் எவ்வளவு ப்ராடக்ட் பிஎக்சியில் டென் பர்சன்ட் ஸோ டேரக்ட் வேஜஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டென் ருபீஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் இங்கே சிக்ஸ் ருபீஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் த்ரீ ருபீஸ் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஸோ ப்ரைம் காஸ்ட்டில் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் இது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணிடுறோம் அடுத்தது ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் இது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் ப்ராடக்ட் பிஎக்சி அப்படின்னா அதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் டிஎக்சிக்கும் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ஃபோர்டீனில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ப்ளஸ் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணினா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்தது செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் பெரிய யூனிட்டுக்கே அங்கே வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க டூ ருபீஸ் ஃபார் ப்ராடக்ட் பிஎக்சி த்ரீ ருபீ பெரிய யூனிட் ஃபார் டிஎக்சி ஸோ இந்த ரெண்டையும் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பெரிய யூனிட்டோட ஆட் பண்ணினோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பெரிய யூனிட் ஃபார் போத் த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இதை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் காலமும் போட்டுட்டோம் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம காஸ்ட் ஷீட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் ப்ராஃபிட் கேல்குலேஷன் அண்ட் சேல்ஸ் இந்த மூணு நம்ம போட்டால் தான் காஸ்ட் ஷீட் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷனும் ப்ராஃபிட் கேல்குலேஷனும் தான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப மேஜர் பார்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் பார்க்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் போத் த ப்ராடக்ட்ஸ் பிஎக்சி அண்ட் டிஎக்சி இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் பேங்கில் லோன் வாங்குறாங்கன்னு பார்த்தோம் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸுக்கு ஃபைனான்ஸு லெவன் பர்சன்ட் லோன் வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் ஸோ முதல்ல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னால் என்ன காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸில் த்ரீ மந்த்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுங்கிறதும் பார்த்தோம் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே த்ரீ மந்த்ஸ் இன்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் போடுறோம் ப்ராடக்ட் டிஎக்சிக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் இன்டு த்ரீ பை டுவெல் த்ரீ மந்த்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் டிஎக்சிக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டூ லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன் டூ த்ரீ பை டுவெல் த்ரீ மந்த்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இது தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இங்கே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் வெளியில் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறாங்க வெளியில் ஃபைனான்ஸ்க்கு வாங்குறாங்க அதனால் லோன் வெளியில் எடுக்கிற அமௌண்ட்டு இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு தான் பார்க்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தேர்ட்டி நைன் டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஒன் பை டூ தட் இஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அதுக்கு வெளியில் லோன் வாங்கினது நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் அதனோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் டிஎக்சிக்கும் அதனோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் பை டூ இன்டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் ஒன் அமௌண்ட் இது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஒர்க்கிங்
ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டு லெவன் தௌசண்ட் ரெண்டு சேர்ந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் எயிட்டி ஒன் ஸோ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுக்கும் சேர்ந்ததுனா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணினா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி எயிட் ஸோ இந்த கேல்குலேஷன் தான் இங்கே போட போகிறோம் டோட்டல் தேர்ட்டி ஒன் டூ எயிட்டி எயிட் ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவல் கேல்குலேஷன் பார்த்தோம்ல ஃபோர்டீன் எயிட் ஜீரோ செவன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் எயிட்டி ஒன் இந்த கேல்குலேஷன் முடிஞ்சது அடுத்தது ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது டுவெல் பர்சன்ட் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுங்கிறது ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸும் ஆரம்பத்துலேயே நம்ம பார்த்தோம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இப்போ தான் மேலே நம்ம கேல்குலேஷன் போட்டிருக்கோம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஸ் ப்ராடக்ட் பிஎக்சிக்கு தேர்ட்டி நைன் டூ ஃபிஃப்டி ப்ராடக்ட் டிஎக்சிக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபுல் அமௌண்ட்டு போடணும் அங்கே ஃபைனான்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பார்க்கும்போது தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போடணும் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்கு எடுக்கும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் எடுக்கணும் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் டூ லேக்ஸை பிஎக்சிக்கு ஒன் லேக்கும் டிஎக்சிக்கு ஒன் லேக்கும் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணினோம்னா இதுதான் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டில் பன்னெண்டு பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஸோ இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஒன் லேக் தேர்ட்டி நைன் டூ ஃபிஃப்டியில் டுவெல் பர்சன்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன் ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் டுவெல் பர்சன்ட் எயிட்டீன் செவன் எயிட்டி இந்த ரெண்டும் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் தட் இஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்போ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் என்ன டேக்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது சம்பளம் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் போக இந்த அமௌண்ட்டுனா டேக்ஸுக்கு முன்னாடி அது எவ்வளவு இருந்திருக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் செவன் ஒன் ஜீரோ பை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஃபோர் டுவெண்ட்டி இது ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஃபார் ப்ராடக்ட் பிஎக்சி அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் டிஎக்சிக்கும் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் ரேட் போட்டோம்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுடைய டோட்டல் டோட்டல் ப்ராஃபிட் செவன்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஸோ இந்த மூணு அமௌண்ட்டையும் கண்டு வந்து இந்த இடத்துல நம்ம கேல்குலேஷன் கீழே பார்த்ததை இங்கே போடுறோம் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அண்ட் செவன்ட்டி தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ஸோ சேல்ஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் இந்த மூணு ஆட் பண்ணினோம்னா சேல்ஸ் ஸோ இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணினோம்னா சேல்ஸ் வரும் ஸோ சேல்ஸ் டோட்டல் போட்டுட்டு இதை பெரிய யூனிட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி டூ லேக் இது டிவைடட் பை 10,000 தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் போட்டோம்னா பெர் யூனிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சாரி டோட்டல் சேல்ஸ் ஆஃப் பிஎக்சி டிவைடட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் போட்டோம்னா பெர் யூனிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த சம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம் இதனோட கேல்குலேஷன் எங்கெங்கே நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளியராக பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் யாராவது சிஎம்ஏ சிஏல இன்ட்ரோ ஃபைனலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் அடுத்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில்